I had the great pleasure of meeting with the Minister of Environment today. Um, as you know, the United States did not find that the elections were free and fair. However, Bachon Mandondo Nujai Hoini, Bolemonekotse, Jukurajo, Ujukurastro, Jukuraja, Dabi, Nirbachone, Shop Dolong Shona, Newai Manusher, Hood, their Ketrej, Otesh to be called Kotchilona, are Tarabulute, Sita Nirbatoni, Tara Budoran and Kotabulut, Ectabulute, Obat, Sustu Hoini, Amade Mandabur, Martin Rashtu, Bulut, Tapore. Uh, European Union head of the delegation Bolu Tom Bishi Akirakuel Barta Tara Prodan Police. Well, one legitimacy Shankota Sabrajan, but Jagatu Kalitha Bena. Be a rich person now to be a new person to Totabarto. BNP Shamni Ashle Emurti Potri Agamite J. Stanio Shark and Ibachon Glumus to the Cheshen Ibachon Neoki BNP Nutun Kuno Purikal Pana Korce, Kishe Purikal Pana. এমন অনেক প্রশ্ন ঘুরে ফিরে সব অঙ্গনে এখন এটি আলোচনার বিষয় এবং আমরা তো জানি যে নির্বাচনে বেশ আগে থেকেই হরতাল অবরোধ অসহযোগ আন্দোলনের মতন কঠোর কর্মসূচি দিয়েও সাজ আসসালামু আলাইকুম দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে বসে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একবার প্রিয় দর্শক আমরা সরাসরি চলে যাব ভিডিও স্ক্রিনে সেখানে আজকের ভিডিওর মূল অংশ দেখে আসব ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখবেন তাহলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন প্রিয় দর্শক চলুন আমরা সরাসরি ভিডিও স্ক্রিনে চলে যাই এবং সেখানে বিস্তারিত দেখে আসি আই হ্যাভ দ্য গ্রেট প্লেজার অফ মিটিং উইথ দ্য मिनिस्टर অফ এনवायरमेंट টুডে um, as you know, the United States did not find that the elections were free and fair. However, we do believe in continuing to work with the government of Bangladesh on issues of mutual concern. And I can see no issue more important to working together in both of our interests than in the environment, on climate change, on reducing pollution. And we intend to continue to partner with the minister and with the government of Bangladesh to improve the environment here in Bangladesh and to protect the planet. Thank you very much. BNP Shamne Ashle Emurte Potri Agamite J. Stanio Shark and Ibachon Glumu Shitu to the Cheshe, Ibachon Neoki BNP Nutun Kuno Purikal Pana Korce, Kishe Purikal Pana. Amon Onik Proshno Gurifre Shab Anguni Akon Etialochonar Bishai. Ebong Amrata Jani J. নির্বাচনে বেশ আগে থেকেই হরতাল অবরোধ অসহযোগ আন্দোলনের মতন কঠোর কর্মসূচি দিয়েও 7 জানুয়ারি নির্বাচনটিকে প্রতিরোধ করা যায়নি এবং নির্বাচনের আগে থেকে বিএনপি যে হাজার হাজার নেতা কর্মীকে ঢালাও ভাবে গ্রেফতার করা হলো এখনো পর্যন্ত ছাড়া হয়নি তাতে করে এই মুহূর্তে সরকার বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিএনপির আসলে হরতাল অবরোধ অসহযোগ আন্দোলনের মতন কর্মসূচি দেওয়ার সাংগঠনিক ভিত্তি নেই এটাই বাস্তবতা আবার নানান ধরনের তৎপরতার পরেও বিদেশি শক্তির প্রচ্ছন্ন একটি সমর্থন বিএনপি প্রতি থাকার পরেও নির্বাচনটিকে প্রতিরোধ করতে না পারাতে দলের তৃণমূল নেতা কর্মীদের ব্যাপক অংশের মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করছে এটি ও সত্য কথা তাদের মনোবল বা কিভাবে রক্ষা করা যায় কিভাবে পুনরুদ্ধার করা যায় এসব নানান বিষয় নিয়ে বিএনপিকে ভাবতে হচ্ছে সেই সব জায়গা থেকে আবার নতুন করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর পরই উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে তোড়জোড় শুরু হয়েছে এবং আগামী কিছুদিনের মধ্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এটা সত্য কথা সেই নির্বাচনে বিএনপি এখন যাবে কি না সেই প্রশ্নগুলো অনেক কঠিন আকারে উঠেছে বিএনপি নির্বাচনে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছে এটুকু আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি তবে নিশ্চয়ই দলীয়গতভাবে নয় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো পর্যন্ত আসেনি যে নির্বাচনে যাবে কিনা এখন নির্বাচনে যদি যায় তাহলে দলের লাভ ক্ষতি কি হতে পারে আর নির্বাচনে না গেলেও দলের লাভ ক্ষতি কি হতে পারে এই ধরনের নানান ধরনের সুখাতে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চলছে দলের নেতা কর্মীদের মধ্যে লাভ ক্ষতির জায়গা থেকে বিএনপি যে চিন্তা ভাবনাগুলো করছে যদি দলীয়গতভাবে নির্বাচনে যায় তাহলে সরকারকে এক ধরনের বৈধতা দেওয়া হয়ে যায় সরকারি দলের নেতারা প্রচারণ সুযোগ পাবেন সাত জানুয়ারি নির্বাচন যদি বিতর্কিত হয়েই থাকে সেই নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারকে তাহলে বিএনপি পক্ষ থেকে বৈধতা কেন দেয়া হচ্ছে তেমনই বিএনপি নির্বাচন মেয়ে নিয়েছে আর যদি না যা হয় নির্বাচনে তাহলে বিএনপির নেতা কর্মীদের চাঙ্গা করা হবে কিভাবে তৃণমূলে যারা রয়েছেন 
এবং একই সঙ্গে দলের মধ্যে জনপ্রতিনিধিত্বশীল যে নেতারা রয়েছেন তাদেরকে ধরে রাখা যাবে কিনা সেই বিষয়টি নিয়েও বিএনপিকে ভাবতে হচ্ছে হয় তারা দিনের পর দিন এইভাবে বসে থাকবে না নিশ্চয়ই স্বতন্ত্রভাবে হলেও নির্বাচনে যাবে অথবা দিগবাজি হয়ে অন্য কোনো দলে জয়েন করবে কিংবা আওয়ামী লীগেই জয়েন করবে এই সব জায়গা থেকে যদ্দূর জানা যাচ্ছে বিএনপি যে ভাবনাগুলো ভাবছে তার মধ্যে একটি রয়েছে যারা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করবে বিএনপি দলীয় যে ব্যক্তিরা রয়েছেন বা নেতারা রয়েছেন তাদের প্রতি এক ধরনের নমনীয় আচরণ করা হবে সেটি কেমন এই নির্বাচনে তো অর্থাৎ উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ঘোষণা দিয়েছে যে দলীয় প্রতীক হিসেবে নৌকা থাকছে না যেহেতু নৌকা থাকছে না সেহেতু এক একটি নির্বাচন বা অর্থাৎ নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রার্থী থাকবে আওয়ামী লীগের সেই জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ দলীয়গতভাবে বা সরকারিভাবে বিশেষ কারোর প্রতি প্রভাব বিস্তার করবে না যেহেতু প্রভাব বিস্তার করবে না সেহেতু বিএনপির যারা নির্বাচন করতে চায় স্বতন্ত্রভাবে তারা করতে পারে আবার কেউ কেউ বলছেন বিএনপির আওয়ামী লীগের যে অবস্থা এখন তাতে যেভাবেই নির্বাচন হোক না কেন যেভাবেই হোক না কেন তারা প্রশাসনিক প্রভাব বিস্তার করবেই এই জায়গা থেকে এসে এখন বিএনপি ভাবছে আসলে কি করা উচিত বিএনপি দু সালের পর থেকে বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো ধরনের নির্বাচনে যায়নি এটি তারা ঘোষণা দিয়েই দু হাজার একুশের ফেব্রুয়ারিতে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে নিজে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এই সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে না তার কারণটি হচ্ছে আমরা জানি যে দু সালেও যে একতরফাভাবে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হলো বিএনপি বয়কট করেছিল সেই নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারের অধীনেও বিএনপি উপজেলা নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিল দু হাজার সালে বিএনপি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তার পরবর্তীতে সেই সরকারের অধীনে যে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সরকার পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পৌরসভা নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সবগুলো যে অংশ নিয়েছে কিন্তু যখন দেখা গেল এসব নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ প্রভাব বিস্তার করছে দলীয় প্রার্থীদের জিতিয়ে আনা হচ্ছে কারচুপি চলছে তখন তারা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিল এই নির্বাচন ঘোষণার পরে একটা সময় এসে যখন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কুমিল্লার মনির হলক সাক্কু কিংবা নারায়ণগঞ্জের তৈমুর আলম খন্দকর তারা যখন স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল তাদেরকে কিন্তু বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এই সব বিষয় মাথায় রেখে এখন হয়তো শেষ মেশ আমার ধারণা বিএনপি ঘোষণা না দিয়ে হলেও তারা যেটি প্রাথমিকভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন যে স্বতন্ত্রভাবে কেউ নির্বাচন করলে করুক তাতে তাদের প্রতি শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এই ধারায় তারা এগিয়ে চলেছে এবং নৌকা প্রতীক রাখা হবে না এটি আওয়ামী লীগ ঘোষণা দিয়েছিল এটি একান্ত আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিমত ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কয়েকটি কারণে একটি হচ্ছে যেমন জাতীয় নির্বাচনে ডামি প্রার্থী ভার্সেস নৌকা প্রার্থী এরকম একটি চরম যুদ্ধ শুরু হলো সেই জায়গা থেকে এসে বলা হচ্ছে যে নৌকা প্রতীক আপাতত রাখা হবে না আমরা তো জানি যে একটা সময় তো স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে দলীয় প্রতীক থাকতো না দুই হাজার চোদ্দো থেকে আওয়ামী লীগ সম্ভবত দলীয় প্রতীক দেওয়া শুরু করলো এবং এই দলীয় প্রতীক দেওয়াতে নানান ধরনের সমালোচনা জন্ম হয়েছিল ঘরে ঘরে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল যা হোক তো গত নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে আবার আওয়ামী লীগ এই সিদ্ধান্তে গেছে যে নৌকা প্রতীক রাখা হবে না এই সিদ্ধান্তের পিছনে কিন্তু আরও একটি কারণ কাজ করেছে যেহেতু বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে না তারা ধরে নিয়েছে বিএনপি যদি এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেয় যদি আলোচনার শুরুতে বলছিলাম যে ঘোষণা দেবে না কিন্তু প্রার্থীরা নির্বাচন করবে স্বতন্ত্রভাবে তখন কিন্তু আবার আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক দিয়ে দিতেও পারে বলা যায় না তখন আওয়ামী লীগের হাতে তো ফর্মেটের অভাব নেই এক এক সময় এক এক টাইপের নির্বাচন এক এক সময় এক এক ধরনের সিদ্ধান্ত থ্রো করা তাদের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এসব আমাদের মান্যবর মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলুন তারপরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড অফ দ্য ডেলিগেশন বলুন 
কম বেশি একই রকমের বার্তা তারা প্রদান করেছে যে কনলেজিটিমেসি সংকট আছে আমরা জানি বাট জায়গা তো খালি থাকবে না বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট না হয়তো বিরানব্বই পার্সেন্টও তো হতে পারতো সেটা তো হয়নি ধন্যবাদ পিপলস উইজডম বলে একটা বিষয় আছে এবং এটা কিন্তু ম্যাটার করে বাংলাদেশে আমাদের আপামর জনসাধারণের একটা ধারণা এই দুটো কমি আছে আমাদের প্রবাদ দুষ্টু গুরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো আর একটা হচ্ছে নেই মামার চেয়ে কানা মামা বর্তমানে যেহেতু রুরাল স্পেসটা খোলামেলা বললে সংকুচিত এবং এটা কালেকটিভ ফেলিয়র আমাদের সকল পক্ষের আমি কিন্তু এককভাবে শাসক দলকেও দায়ী করব না এককভাবে যারা নির্বাচন অংশগ্রহণ করেননি তাদেরও দায়ী করব না সবারই যে যার অবস্থানে থেকে কিছুটা পরিমাণে হলো দায় আছে তো সেই জন্য আমি বলবো যে এখন যে অবস্থাটা প্রিভেন্ট করছে আপনার মার্শাল রুলের চাইতে ডেফিনেটলি মাছ বেটার একটা কন্টিনিউটি আছে ধারাবাহিকতা আছে গিভেন দা অপরচুনিটি আমরা যদি প্র্যাকটিস করতে থাকি এই নর্মগুলো ইভেন্চুয়ালি যা কিছু ব্যত্যয় তা ক্রমে আসলে অপসারিত হবে এবং সবাই যদি এই রাগ কোষা এই যে পার্সোনাল লাইফে আমরা যেটা করে থাকি অভিমান সেই আপনার বলয় থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের যে যার অবস্থানে থেকে যতটুকু যার কন্ট্রিবিউট করা দরকার সেটা করি তাহলে আমার ধারণা ইভেন্চুয়ালি আমরা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাব ধন্যবাদ জি সে তো দিলেন আপনি খুব স্বল্প ভাষায় সমাধানের কথা বললেন সবাইকে ঐক্যমতের একটা জায়গায় আসতে হবে তবে কিন্তু বাস্তবতার ভিত্তিতে সেরকম কোনো সম্ভাবনা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন কোনো দল কোনো পক্ষ এই নির্বাচন তো যেটা হওয়ার কথা ছিল সবাইকে নিয়ে সেটা হয়ে গেল এক পাখির বলা হচ্ছে বিয়াল্লিশ শতাংশ ভোটার নিয়ে তো সন্দেহ রয়েছে এবং জনগণও বলছে ভোট দিতে পারছে না সব সব পাক্ষিক সংকট এখন পর্যন্ত বিদ্যমান এখন রয়েছে সামনে সময়গুলি সেই সময়গুলি নিয়ে বলবেন বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট না হয়তো বিরানব্বই পার্সেন্টও তো হতে পারতো সেটা তো হয়নি মানে হয়তো আপনার এখানে ভোটার টার্ন আউট একটি আরো কম ছিল আমরাও যেটা প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু এভারেজের মানে যে অঙ্কটা আমাদের স্ট্যাটাস্টিক্স নিয়ে যে কথাটি প্রকুললি বলা হয়ে থাকে লাই ড্যাম লাই তৃতীয় ক্যাটাগরি হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স মানে স্ট্যাটিস্টিক্স এমন ভাবে আপনাকে যে কোনো বিষয় পরিবেশন করে দিতে পারবে যেমনটি আপনি তেমনটি চান তো সুতরাং এই জোল এইসব ডিবেটে আমি না গিয়ে যেটি বলবো সেটি হচ্ছে পরিমাণে বাড়তে বাড়তে গুণগত পরিবর্তন আসে এটা নেতিবাচক অর্থেও সঠিক ইতিবাচক অর্থেও সঠিক জি ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক দ্যাট অ্যান্ড আমেরিকানরা দে আর এ ভেরি প্রাগমেটিক নেশন যে মাঠে আছে প্রিভেল করছে তার সঙ্গে সে ব্যবসা বাণিজ্য করবে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ব্রডলি কমন লো একটা হেরিটেজে চলে ব্রিটেন এবং আমেরিকা ফার্সে ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়া কানাডা তারা তো বাইরে নয় একই কালচারের মানুষ তারাও যে ঠিক আছে কে প্রিভেল করছে আমরা কিন্তু আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সেগুলো আমরা মেনটেন করে যাব এবং সেই নিরিখে একেবারে আমি বলবো হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি সমার সল্টে গিয়ে আমাদের মান্যবর মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলুন তারপরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড অফ দ্য ডেলিগেশন বলুন কম বেশি একই রকমের বার্তা তারা প্রদান করেছে যে লেজিটিমেসি সংকট আছে আমরা জানি বাট জায়গা তো খালি থাকবে না শূন্যতা বাস্তব জীবনে প্রিভেল করছে না যারা ম্যানিং করছে তাদের নানান সংকট সমস্যা থাকতেই পারে আছে এবং যেহেতু শূন্যতা নেই ব্যাকাম নেই একটা সরকার আছে একটা পার্লামেন্ট আছে যে ফর্মেই হোক কেউ মানেরই হোক গুণগত প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে কিন্তু এটা আছে সেই জন্য দে উইল ডিল উইথ দ্য এবং আপনার যেহেতু একটা এগ্রিমোর আওতায় তারা এখানে ক্রেডেন্সিয়াল শো করেছে মহান্য রাষ্ট্রপতির কাছে সেই জন্য তারা আমন্ত্রিত হলে হাজির হতে হবে তাদের এটা তারা জানে এবং সেই জন্য হয়তো গ্রিন যেটাকে বলে একেবারে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি আমরা দেখিনি আমাদের মান্যবর মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মুখাবয়বে কিন্তু কাষ্ট্র হাসি তো দিয়েছেন 
মানে ডিপ্লোম্যাটিক নাইসিপি বজায় রাখার জন্য যতটুকু স্মাইল করা দরকার সেটা কিন্তু তারা করেছে এবং যথারীতি উপস্থিত হয়েছেন বঙ্গভবনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এবং পরবর্তীতে মন্ত্রী মহোদয় যারা শপথ নিয়েছে তাদের দ্বারে দ্বারে গেছেন অফিসে গেছেন কুশলাদি বিনিময় করেছেন এবং বিশেষ করে একটি কৌশলগত যে বিষয় আছে তথ্য প্রযুক্তিগত যে বিষয় আছে সেখানে তারা সহভাগিতায় থাকতে চান সেই আগ্রহ তারা ব্যক্ত করেছেন তারা খুব ভালো করে জানেন পৃথিবীতে দরজা বন্ধ করে দিলে কোন জায়গায় শূন্য থাকে না এই তাদের এই যে আপনার যে এজটা আছে সেই জায়গাটা রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ হয়তো চলে যাবে চীন বা রাশিয়ার কাছে বা মিডিল গ্রাউন্ডে থাকা ভারতের কাছে সুতরাং এই যে রিয়ালিটি সেটা তারা খুব ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করে এবং সেই জন্যই স্পেসটা ছেড়ে দিতে তারা না আরেকটা হচ্ছে তারা যদি এক্সার্ট করতে চান তাদের এই যে লাল কার্ড যেটা দেখাচ্ছেন তারা বা ইউলো কার্ড যেটা দেখাচ্ছেন সেটি এক্সার্ট করতে হলে সেটি কন্টিনিউ টু শো করতে হলে তাদেরকে এই এঙ্গেজমেন্টে থাকতে হবে এবং এঙ্গেজমেন্টে থাকলে তাদের খেলা আছে তাদেরও যে রিপোর্ট ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট করবার কথা সেটি এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়নি তো এই নিরবতাটাকে আপনি কি মনে করেন কিনা যে একেবারে দুটো দুটো বিষয় আছে এখন ধরুন একশো আশি ডিগ্রি সমর্থনতে যদি তারা চলে যান তাহলে দে উইল লুজ রেসপেক্ট তাদের যে ভ্যালুজ ইথোস যে কারণে মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধা করে মুক্ত বিশ্বের কান্ডারি মনে করে সেই শ্রদ্ধা বোধটা তারা হারাবেন এক আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে তখন মনে হবে যে দীর্ঘদিন ধরে চীনা ঘরানা বা রাসন ঘরানা থেকে যে কথাগুলো বলা হয় যে হিউম্যান রাইটস এর প্রশ্ন তারা তুলছেন বাক স্বাধীনতার কথা বলছেন সবই কিন্তু আসলে এক ধরনের রাজনৈতিক পলিটিক্যাল ওয়ার্কার দে ডোন্ট মেন ইট প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন প্রয়োজনে সেটা ইগনোর করছে এই জিনিসটা স্টাবলিশ হয়ে যাবে ফর এভার উইথ রেফারেন্স টু বাংলাদেশ ইলেকশন স্টাডি সেই জন্য আমার ধারণা এখন পর্যন্ত তারা যেহেতু বাংলাদেশে হেরে যাওয়া বা বাংলাদেশে তাদের আগের অবস্থান থেকে ফিরে যাওয়া মানেই একটা বড় উদাহরণ তৈরি হতে পারে তাদের ব্যাপারে যে তারা যা বলে তা করে না ব্যাপারটা এরকম বোঝা যেতে পারে না এবং ব্যাপারটি দাঁড়াবে ভবিষ্যতে কোন জনগোষ্ঠী আর তাদের নির্বাচনের দিন নিয়ে এখনো কথা বলছে এবং মোটামুটি সরকারের পক্ষেই শক্ত অবস্থানে রয়েছে বলে আমরা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি সেখানেও মুখোমুখি যে অবস্থান আমরা জানি যে গ্লোবাল রাজনৈতিক ইকুয়েশন সেই জায়গাতে একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে কিনা যদি যুক্তরাষ্ট্র একটা স্লোগান আছে মানে শাসক দলের সমর্থকরা অংশ ব্যবহার করে সেটি হচ্ছে দক্ষ বুঝে পক্ষ নেই রাশান বা চাইনিজ বিহেভিয়ারটা অনেকটা সেরকম তারা দেখতে পাচ্ছেন এরা প্রিভেল করছে গ্রাউন্ড ধরে রাখছে ডিফ্যাক্টো সেন্সে দখলই সত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা চট্টা দখল করে আছেন সুতরাং আমরা তো তাদের দক্ষই মনে করি দখল দারিত্বের চিন্তা বা দৃষ্টিকোণ থেকে সুতরাং উইল স্টে উইথ দ্যাম উইল এবং বুঝতে পেরেছেন যে বর্তমান বাংলাদেশের যে অবস্থা এই অবস্থা নিয়ে আসলে কি বলতে চান আমাদের বাংলাদেশের দাদু জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল এবং বাংলাদেশের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের সমস্যা কিন্তু এখনও রয়ে গেছে বিএনপি এখনও তাদের হাল ছাড়েনি তারা আন্দোলন সমাবেশ করে যাচ্ছে এবং তারা বলছে যে এই সরকারের পতনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তারা পুনরায় নির্বাচন করবে এবং সেই নির্বাচনে তারা সরকার গঠন করবে প্রিয়াসক এই যে বিএনপির চিন্তাধারা আসলে অনেক আগে থেকে কিন্তু নির্বাচনের আগে থেকে বিএনপি সভা সমাবেশ করছে কিন্তু তারা কিন্তু এখনও তাদের যে 
আসলে ফল সেই ফল কিন্তু পায়নি নির্বাচন হয়ে গেল এবং বিভিন্ন দেশ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে এবং বিভিন্নভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে অথচ বিএনপি যে আশা দিচ্ছে নেতাকর্মীদের বা কর্মীদের সে আশাই কিন্তু থেকে যাচ্ছে বিএনপি সর্বশেষ কি প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে কি করতে যাচ্ছে প্রিয়াশক এই যে বাংলাদেশে একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এই বিষয় নিয়ে নিয়ে আপনি কি বলতে চান অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন আপনাদের সেই মূল্যবান মতামত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম